பவர் ப்ளே என்விரான்மெண்ட் அந்த செக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பயோடைவர்சிட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் பயோடைவர்சிட்டி முடிச்சுட்டு அப்படியே ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகும் ஸோ டுடேஸ் டாபிக் ஃபார் டிஸ்கஷன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஃபோர் டிஸ்கஷன் வந்து யூ ஆர் ப்ராஜெக்ட் டைகர் இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் சென்ட்ரலி சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீமில் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இட்ஸ் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் யாரால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீங் ப்ராட் அப் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இவங்களால தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகர்ஸை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு டைகரோட பாப்புலேஷனை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கிறாரு அந்த பாப்புலேஷனை காப்பாற்றுறதுக்காண்டி சென்ட்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் தரும் சென்ட்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அசிஸ்டன்ஸ் வந்து வரும் த்ரூ ப்ராஜெக்ட் டைகர் த்ரூ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகர் அவங்க ரேஞ்ச் கண் ரேஞ்ச் ஸ்டேட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக அதோடய ஹேபிட்டாட்டை வந்து நல்லா வச்சுக்கிறதுக்காக சஸ்டைனபிளாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஃபண்ட்ஸ் வந்து வரும் எவ்வளோ ஃபண்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நான் ரிக்கரிங் ஃபண்ட்ஸ் நான் ரிக்கரிங் ஃபண்ட்ஸ் ரிக்கரிங்னா வந்து திருப்பி திருப்பி நடக்கிறது நான் ரிக்கரிங் ஃபண்ட்ஸ்னா ஒன் டைம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுதான் நான் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நான் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து தருவாங்க ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப காமன் பேசிக்காக அப்படின்னா ரிக்கரிங் அண்ட் நான் ரிக்கரிங் ஒரு பெண் வாங்குறீங்க ஒரு பைலட் பெண் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் டைம் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாம் பட் அந்த ரீஃபில் வாங்குறோம் இல்லைங்களா ரீஃபில் இஸ் அ ரெக்கரிங் எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் வந்து பெண் வாங்கினது ஆன் தி ஹோலாக பெண் வாங்குறது இட் இஸ் நான் ரெக்கரிங் அண்ட் ரீஃபில் வாங்கி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இட் இஸ் அ ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸாக வந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு தருவாங்க அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இட் இஸ் பீங் கிவன் ஃபார் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இது யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி நேஷனல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி அதான் என்டிசிஏ அப்படின்றது இட்ஸ் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி நேஷனல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி அ ஸ்டாட்டுடரி பாடி அண்டர் தி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இல்லை என்டிசிஏ அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டுடரி பாடி அண்டர் தி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டைகர் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கு அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி ராயல் பெங்கால் டைகர் அப்படின்னு நான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ராயல் பெங்கால் டைகர் அப்படின்றது தெரியும் நம்மளோட நேஷனல் அனிமலாக வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ஸ்லேருந்தே வந்து ராயல் பெங்கால் டைகர்ஸ் தான் நம்மளோட நேஷனல் அனிமலாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு பட் தட் இஸ் நாட் தி கேஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டி டூ வரையிலுமே வந்து லயன் தான் வந்து நம்மளோட நேஷனல் அனிமலாக வந்து இருந்துட்டு இருந்தது அதுக்கு பிற்பாடு தான் வந்து டைகர் பே கேம் தி நேஷனல் அனிமல் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா ஸோ இது வந்து இட் இஸ் நேட்டிவ் டு இந்தியா நேட்டிவ் டு ராயல் பெங்கால் டைகர் வந்து நேட்டிவ் டு இந்தியா அப்படின்னா எங்கேருந்து வெளியேருந்து கொண்டு வரப்படல இங்கேயே நேட்டிவ் பண்ண ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நேட்டிவுக்கு போகிறேன் யாராவது இண்டிவிஜுவல் கேட்டிங்க நேட்டிவுக்கு போகிறேன் அதாவது அவர் சொந்த ஊருக்கு போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்தியா ராயல் பெங்கால் டைகருக்கு இந்தியா அப்படின்றது ஒரு சொந்த ஊர் மாதிரி ஸோ இட் இஸ் நேட்டிவ் டு இந்தியா அண்ட் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ராயல் பெங்கால் டைகர்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக டைகர் சென்சஸ் ஒன்று நடந்தது அதில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு கன்சிடரபுளாக டைகரோட பாப்புலேஷன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதிகமான டைகர்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மத்திய பிரதேஷ் அதை தொடர்ந்து கர்நாடகா அண்ட் ஃபாலோட் பை உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ஃபாலோட் பை மத் ஃபஸ்ட்டில் மத்திய பிரதேஷ் அதுக்கடுத்து கர்நாடகா அதுக்கடுத்து இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ டைகர்ஸ் பற்றி டைகர்ஸோட குரூப்பிங் டைகர்ஸோட பிஹேவியர் பற்றி பார்க்கல டைகர்ஸ் வந்து திஸ் ஆர் சாலிட்டரி அண்ட் டெரிட்டோரியல் சாலிட்டரி அண்ட் டெரிட்டோரியல் சாலிட்டரியாக நமக்கு தெரியும் தனி மனிதனாக தனியாக வந்து சண்டை போடும் தனியாக வந்து வாழும் அப்படின்றது அண்ட் டெரிட்டோரியலாம் அதோட டெரிட்டரியை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கும் எந்த ஒரு மேல் டைகருமே சரி அதோட டெரிட்டரியை மார்க் பண்ணும்போது ஒரு டூ டு ஃபைவ் ஃபீமேல் டைகர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அதோட டெரிட்டரியை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கும் லைக் ஃபார் ப்ரீடிங் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த விஷயத்துக்கு எல்லாமே இன்னொரு ஸ்பெஷல் ட்ரைட் இதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
and uh, conservation status enna apdi paathina under iuc it is endangered nammas nammaloda wildlife protection act la schedule one layo uh, sites adula vande appendix one layo vande irundhirukku so this is what tiger tiger oda inga ne irukka project tiger la enna adora behavioral traits ana adora social groupings ana apdi nammare paathirukom so moving on to the next uh, topic for discussion we have uh, great indian bustard so great indian bustard apdindradu uh, recent times la அதிகமாக வந்து பேசப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான் வந்து கிரேஸ் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர்டு ஸோ இதுக்கு வேறு வேறு இடத்துல வேறு வேறு பேர்கள் சொல்லி வந்து கூப்பிட்றாங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து சோன் சரையா அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிட்றாங்க கோடாவன் மல்தோக் அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேர்களை வந்து கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டை வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பட் ஆனால் அதில் பறக்கிறதுக்கு அது வந்து பறக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு க வித கடினமோ வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணல ஈஸியாக பறந்துட்டு வந்து வந்துடும் அது மட்டுமே இல்லாமல் இது வந்து ராஜஸ்தானோட ஸ்டேட் பேர்டாக வந்து இருந்துட்டு இருக்கு இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படின்றது அண்ட் ராஜஸ்தானில் தான் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்மே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹேபிடாட் அதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் அதோட ஹேபிடாட் எந்த மாதிரி ஹேபிடாட்ஸ் வந்து விரும்பும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏரியடான ரொம்ப காஞ்சி போன பூமி ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாங்களை தான் வந்து விரும்பும் ஏரிட் அண்ட் செமி ஏரிட் ஏரியாஸ் அது மட்டுமே இல்லாமல் டால் ரை கிராசஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கமே வந்து கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர் அதோட ஹேபிட்டாக அங்கே வந்து வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதை வச்சு பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஓகே ஒரு சில இடங்களில் வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்டாக ராஜஸ்தான் குஜராத் இந்த ஏரியாங்களில் தான் வந்து மேஜராக கான்ட்ரிபியூட் லைக் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஒரு சில ஏரியா சவுத்தில் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் ஒரு ட்ரைலேண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் கர்நாடகா பார்ட்ஸ் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா அங்கேயுமே வந்து இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படின்ற சுட்சுவேட்டாக இருக்குது ஸோ அதோட ஹேபிடாட் எப்படி இருக்குது ட்ரை அண்ட் ஏரிட் லேண்ட்ஸ் ட்ரை அண்ட் செமி ஏரிட் லேண்ட்ஸ் அவர் ஏரிட் அண்ட் செமி ஏரிட் லேண்ட்ஸ் இரிகேட்டட் லேண்ட்ஸை வந்து தவிர்க்கும் இரிகேட்டட் லேண்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு பிடிக்காது ஸோ அப்படி தான் அதோட ஹேபிடாட் அப்படின்றது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இட் இஸ் எண்டமிக் டு தி இண்டியன் சப் கான்டினென்ட் இந்தியன் துணை கண்டத்துக்கு மட்டுமே உரித்தானது தான் வந்து கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படின்றது இப்போ டைகர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ராயல் பெங்கால் டைகர் தான் வந்து இட் இஸ் நேட்டிவ் டு இந்தியா அதுவுமே நேட்டிவுக்கு இந்தியாவுக்கு எண்டமிக் கிடையாது எண்டமிக்கும் நேட்டிவுக்கும் இருக்குது இங்கேயே இருக்குது இதே தான் இருக்குது அப்படி இங்கேயே வந்து பிறந்து வளர்ந்து இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் வந்து நேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் வெளியே வந்து கொண்டு வராமல் இல்லை மைக்ரேட் ஆகியோ வராது தான் வந்து நேட்டிவ் எண்டமிக்னால் இங்கே மட்டும்தான் வாழும் இங்கே மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து எண்டமிக் அப்படின்றது ஸோ எஸ் இந்திய துணை கண்டத்துக்கு எண்டமிக் ஆனது தான் வந்து இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படின்றது இந்த பாகிஸ்தான் மங்களது இந்த சைடில் மட்டும் தான் வந்து நம்மளால் இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டை வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த த்ரெட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹண்டிங் பெரிதளவு ஹண்டிங் அண்ட் போச்சிங் வந்து நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கூட பாகிஸ்தானில் ஒரு ஈவெண்ட்லாம் கூட நடத்துனாங்க இதை ஹண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி ஹண்டிங் தான் வந்து ஒரு மேஜர் த்ரெட்டாக வந்து இருந்துட்டுருக்கு அண்ட் ஹேபிடாட் அரோஷன் அது ஒரு பெரிய ரீசன் ஹேபிடாட் அது லேண்ட் யூஸ் மேனேஜ்மெண்ட் லேண்ட் வந்து வேறு வேறு இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது இல்லை க்ரீனாக மாற்றுறது அது எல்லாமே ஸோ க்ரீனிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரீனிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆப்வியஸாக அந்த லைக் ரிவர் இன்டர்லிங்கேஜ் வந்து ரிவர் இன்டர்லிங்க் பண்ணுறோம் ட்ராட்டாக இருக்க ட்ரையாக இருக்க ஏரியாஸ்க்கு வந்து தண்ணி மாற்றி விட்றோம் அதை வந்து க்ரீனாக மாற்ற போகிறோம் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதுவுமே வந்து இதோட டிக்ளைனுக்கு வந்து பெருசாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹேபிடாட்டே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஏரிடு ட்ரை அந்த மாதிரியான ஏரியா ஏரியாஸில் தான் வந்து வாழும் வாழணும்னு நினைக்குது அந்த மாதிரி ஏரியாஸை நீங்கள் க்ரீனாக மாற்றி விட்டீங்க அப்படின்னா அது வாழாது இறந்துடும் இல்லை வேறு எங்கேயா மைக்ரேட் ஆகி வந்து போயிடும் ஸோ அதுவுமே வந்து இதோட இது ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக வந்து இருந்துட்டுருக்கு அதட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூ ஆர் ப்ரொடேட்டர்ஸ் தட் ஈட் தேர் எக்ஸ் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டோட எக்ஸை சாப்பிட்ற ப்ரொடேட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் தான் வந்து இங்கே இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பாதகம் வந்து லைக் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஹெவியாக இருந்தாலும் வந்து அது நல்லா ஈஸியாக பறக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளைங் தான் ரொம்ப ஹையும் கிடையாது ரொம்ப லோவும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு மீடியமாக அந்த நம்ம ஒயர்லாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் ஊர் சைட்லாம் போனோம்னா அந்த ஹ
ஸோ இதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு இனோவேட்டிவ் மெக்கானிசம் தான் வந்து இந்த ஃபயர் ஃப்ளை கன்வெர்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸில் கிட்டத்தட்ட சின்ன சின்ன மினி பல்ப்ஸ் மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் தொங்க கட்டி தொங்க விடலாம் கட்டி தொங்க விட்டோம் அப்படின்னா தூரத்தில் ஏதோ லைட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அந்த பேர்டு வந்து அதோட கோர்ஸை வந்து திருப்பிக்கும் கோர்ஸ் மேலேயோ கீழேயோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபயர் ஃப்ளை கன்வெர்டர்ஸ் அப்படின்றது இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் அந்த இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு இனோவேட்டிவ் மெக்கானிசம் ஸோ கிரேட் இண்டியன் பர்சனோட இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிரிட்டிகலி என்டேஞ்சர்ட் அண்டர் ஐயூசிஎன் ஷெடியூல் ஒன் அண்டர் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அண்ட் சைட்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் அண்ட் சைட்ஸில் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன்னாக வந்து இருந்திருக்கு இதுதான் அதோட கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸாக வந்து இருந்துகிட்ருக்கு முக்கியம் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஹேவ் பயோ ஹெரிட்டேஜ் சைட் சாரி பயோ டைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் தமிழ்நாட்டில் ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிட்டாப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜாக பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக அப்படின்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் அதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக வந்து இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்னால் என்ன அது யார் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஈக்கோலாஜிக்கலி ஃப்ரெஜைல் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் ஈக்கோலாஜிக்கலி ஃப்ரெஜைல் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் ரொம்ப லைக் ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அது அழிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் தான் வந்து ஈக்கோலாஜிக்கலி ஃப்ரெஜைல் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸுமே ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து அது மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்ற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக கன்சர்வ் பண்ணலாம் அதை மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அது மட்டுமே இல்லாமல் என்ன தான் ஈக்கோலாஜிக்கலி ஃப்ரெஜலாக இருந்தாலுமே அது ஒரு பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் யூ ஹாவ் ரிச் பயோடைவர்சிட்டி தீஸ் ஆர் பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்கோலாஜிக்கலி ஃப்ரெஜைல் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் வித் ரிச் பயோடைவர்சிட்டி ஈக்கோலாஜிக்கலி ஃப்ரெஜைல் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் வித் ரிச் பயோடைவர்சிட்டி அதுதான் பிஹெச்எஸ் பயோ பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்றது யார் நோட்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நோட்டிஃபைட் பை தி ஸ்டேட் நம்ம பிஹெச்எஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் தான் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணும் அண்டர் தி பயாலஜிக்கலி டைவர்சிட்டி ஆக்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட் அண்டர் தி பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அந்த ஆக்டுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த பிஹெச்எஸ் அப்படின்றத வந்து அந்த ஸ்டேட் வந்து இட் ஹேஸ் டு நோட்டிஃபை அண்ட் இந்த பிஹெச்எஸ் அந்த பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்டை மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கான ரூல்ஸ் வந்து யார் யார் நோட்டிஃபை பண்ணணும் யார் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஸ்டேட் தான் வந்து பண்ணணும் பட் இட் ஹேஸ் டு பி டன் இன் கன்சல்டேஷன் வித் பட் இட் ஹேஸ் டு பி டன் இன் கன்சல்டேஷன் வித் தி சென்டர் அது நீ அனௌன்ஸ் பண்ணுறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி பார்த்துக்கணும் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணும் அப்படின்றதுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும் பட் வித் தி கன்சல்டேஷன் ஆஃப் இவங்க பட் வித் தி கன்சல்டேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணும்போது ஸ்டேட் கேன் நோட்டிஃபை அந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் அந்த கிராம் சபா கூட கன்சல்டேஷன் பண்ணி அதுக்கடுத்து ஸ்டேட் கேன் நோட்டிஃபை பட் ஆனால் ரூல்ஸ் பண்ணும்போது அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு பண்ணும்போது அப்படி அப்படி பார்க்கையில் சென்ட்ரோட கன்சல்டேஷன் அப்படின்னு வந்து தேவை ஸோ இந்தியாவில் மொத்தமே வந்து முப்பத்தி ஐந்து பிஹெச்எஸ் இருக்குது பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து முப்பத்தஞ்சு இருக்குது முப்பத்தி அஞ்சாவது தான் வந்து இந்த அரிட்டாப்பட்டி பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்லூர் டாம்பரின் கேவ் அப்படின்ட்டு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேவ் ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஆஃப் இந்தியாவாக வந்து இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ மிக ஆட் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஹவ் ஏஷியன் வாட்டர் பேர்ட் சென்சஸ் ஏசியன் வாட்டர் பேர்ட் சென்சஸ் அப்படின்றது ஓகே ஓகே அது வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் வாட்டர் பேர்ட் சென்சஸ் இன்டர்நேஷனலாக வந்து வாட்டர் பேர்ட்ஸ் வந்து அதை பற்றின ஒரு சென்சஸ் ஒன்று எடுக்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஆல் அரவுண்ட் தி குளோப் ஸோ அதில் வந்து வேரியஸ் பார்ட்ஸ் இருக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் தான் இந்த ஏசியன் வாட்டர் பேர்ட் சென்சஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ முன்னாடி நாள்லேருந்தே வந்து புழக்கத்தில் இருக்கு எப்போ இந்தியாவில் வந்து